Hi, mga me, mga pre, kamusta kayo dyan? Good evening, everyone. Apat na lang lamang ng Alaska. <laughs> Go North Fork! <laughs> Good day mga mre at mga pre, before we start our session, make sure you are subscribed on this YouTube channel. I-hit nyo rin itong notification bell para lagi kayong updated sa ating Quickie Market Outlook. Okay, so let's start our Quickie Market Outlook for the trading day November 4, 2019. First stop natin si PSEI. No? Si PSEI ay bumagsak sa 8,000 pero huwag kayong mag-worry dahil... Natural lang yung pag nag approach near the resistance area. So, syempre, hindi naman laging tumataas ang tumataas ang stocks. No? So, anong nangyari siguro, October 31, nagkaroon ng sell-off kasi magkakaroon ng long weekend. Syempre, kailangan din ng pera ng mga retailers and investors natin. Yan. Ayun. So, bullish outlook pa rin ako kay PSEI kahit uh, nasa range trade siya. Uh, wag lang siya bababa sa 7.6 with a confirmation natandaan nyo, 7.6 tapos nagkaroon pa ng confirmation na babagsak siya uh, most likely uh, magiging bearish na siya so ito kasing area na to uh, hindi pa yung ganyan ka-confirm pati to kaya medyo umoke pa siya para sa atin so sino ba ang ating pick for November 4, 2019 trading day so yun, si Mac ang ating pick. Siya lang nag-iisang pick actually. Bakit? Kasi yung mga stock na nakita ko, either lumipad na, or bumabagsak, or nasa gitna. So, unlike this uh, si Mac, uh, kaka-breakout niya lang kasi. Okay. So, saan siya nag-breakout? No? Nakikita ang linya or whatsoever. So, itong strategy na to is, syempre, na-develop ko along with the strategy of others combination. So, ang tawag ko dito is as RSI overbought strategy. So, RSI overbought, di ba? Parang sell signal yun. Uh, sa iba, yeah, sell signal yun, lalo pag nandun ka na sa resistance area. Pero pag ang stock is either nasa, nag-breakout sa resistance with that overbought system or wala pa sa resistance area, maaari ko siyang gamitin strategy as a momentum strategy. So, dalawa kasi yung strategy ko, isang position, isang momentum. So, isa to sa aking mga momentum strategy. Yan, free tip mga preso. Paano ba ito nag-workout ng strategy na to? Okay? So, yung strategy na to, ang kailangan ko lang is good confirmation candle like this. Yan, no? Action. So, ano pa ba pagkatapos ng green bullish candle na yan? Tinan natin si RSI. Si RSI dapat above 70. So, si, syempre, 70 is the overbought area pataas. So, misa ng mga bullish stock, nag stay in the overbought area. Okay? Then, the next is the Bollinger Band percentage of 20 to 2 is nasa above 1. So, ano ba yung 20 is to 2? Ano lang siya eh, is a indicator version of the Bollinger Band channel with a simple moving average 20, tapos yung mat niya is 2. So, ito lang din siya basically. Yan. So, ginawa lang din natin siyang indicator sa baba. So, hindi lang kasi ako masyadong, hindi masyado comfortable. Yun. In term comfortable. Doon sa may mga nakalagay na mga uh, masyadong marami indicator sa chart natin. Kasi nagmumukhang ano, uh, madumi yung chart natin which is nakaklato yung mind natin mag-isip kung tama ba to o hindi. So, basically, tinatanggal ko na lang siya, inalagay ko lang siya, kaya siya nakahide dito. As confirmation if ever na uh, kaya pala hindi niya nabutas kasi meron siyang uh, long week. So, tinitinan ko kung nakahit ba yung long week. So, pwede natin i-consider as uh, trigger point kasi. Yun. So, yung free tip naman mga pre. So, if ever na ayaw niyo, ayaw niyo masyadong maduming chart, then gusto niyo gamitin yung Bollinger Band, I suggest this Bollinger Band percentage. So, yun. So, yung upside nito is point around 11%. So, kung hindi ka masyadong marunong uh, mag-manage ng momentum stocks, kung wala kang masyadong time or hindi ka di mo alam kung mag-enti at exit, I suggest uh, umiwas ka muna sa stock na to. Kasi momentum siya eh. Baka sisihin mo pa yung pag-CR mo. Kaya 
nasunod yung portfolio mo kasi ang risk niya no around here laki di ba so usually di ba ang risk to reward ratio natin is 2 is to 1 so saan yung exit point so hindi ako masyado may exit pag mga ganitong momentum stock tinitinan lang ko na lang yung EMA5 as exit yan yan na free tip yes so yan kay Max so titinan natin isang perspective dyan meron siyang konting harang around 21 area para sa akin much better na mabutas muna siya bago natin siya bitin Okay, so yan ang tip natin si Max. So silipin naman natin ano ba nangyari ngayon sa ating invest cap. So si invest cap natin pang tingnan din 90 second, 90 second. Tama, tingnan din 90 second ako. Well, mas mababa siya compared dong October 31 which is tingnan din 87. Mas mababa siya nung nasa daily no tinitingnan ko yan, umaabot pa ng 400 500 diyan. So ang nagsalba sa atin siguro yung mga position natin, nag-hold lang tayo, di naman tayo nagbenta. Kasi si FJ bumaba to along, along that day. Eh, wala pa naman sila signal sa akin pag ganun eh. Then, si CPG, ay na, matagal lang talaga tumaas si CPG kasi maraming harang, mga 16 million shares, both sa 0.61, 0.59. So, pero maganda naman kasi siya eh, nagtitrail siya sa EMA20 kaya nakakawal. So, all age silang medyo delikado ako. So, if ever magkaroon pa ng witness uh, on November 4, bebentahan agad natin. Yun! So, yun lang mga mre, mga pre. Sana may mga natutunan kayo regarding sa ating uh, mga strategies na ginagamit uh, sa ating mga pananaw regarding sa market at dito sa ating quickie market outlook. Uh, kung meron pa kayong gustong pag-usapan like strategies and Anything under the sun, feel free to contact me in this uh, Instagram account, si Soral, or my Facebook page, Soral Trading, or this YouTube channel, Soral Trading Day. Yan. So, wag nyo kalimutan, if ever magkahit tayo ng 50 subscribers, I will make sure na gagawa ko ng beginner course. Then, along the way, tuloy-tuloy na yan. So, ilalabas na natin mga strategies natin, mga risk management, at kung ano-ano pang pwede pong itulong sa inyong trading career. Yes! So, hanggang sa muli, mga mga pre. Salamat sa pakikinig. Baboo!